Kašlik vás. Dobre, raz, raz. OK. Доброго дня усім присутнім. До вашої уваги головний тренер національної команди України Сергій Ребро та гравець національної команди України Олександр Зінченко. Все традиційно ми спочатку підіймаєте руки, ідентифікую я вас, даю вам слово, тоді ви ставите запитання. Чи у нас є мікрофон? Так, є достатньо. Є мікрофон, він лежить біля вас, Сашко. То дочекайтеся, будь ласка, мікрофон. Так, у нас є англійські медіа також, так? Ми маємо англійські медіа тут. Хоп соє? Ми маємо англійські медіа. Так, перше, ви підвищуєте руку, я підвищуєте, і коли я покажу вам, ваше слово буде наступне. Ви просто чекайте на мікрофон і задавайте питання, окей? Жиру, як завжди. Розпочнемо, будь ласка, з українських медіа. Хто готовий вже поставити запитання, прошу дочекатися мікрофона, представляйте себе, ставте запитання. Ну, по-перше, Андрій ще не, не тренувався у загальній групі, він тренувався окремо, сьогодні ми подивимось, але, звісно, Андрій не готовий на 100%, тому сьогодні ми побачимо, а замінити, так, є ким замінити, та я вважаю, що зараз на кожну позицію в збірної України є конкуренція, і чому я дуже задоволений. Okay, uh, the question is if Andrei Yarmolenko is physically fit and if he is ready for tomorrow's match and if he is not, so who will substitute him? And uh, the answer is uh, we are not sure because Andrei trains individually, not in the group. And today we will see during the uh, training session, during the practice. Of course, we have a player who can substitute Andrei because uh, we have a really good team and I'm really glad because of that fact. Елена Іванікович, будь ласка. Добрий вечір. Сайт Реконт. Олександр, питання до вас. Попередили два поєдинки проти фаворита та, власне, головного конкурента по групі. Як розподілити сили на ці два поєдинки? І який з них, так би мовити, в пріоритеті? В плані турнірної боротьби. Я дуже вдячний за те, що в моєму житті були... Було дуже багато тренерів, які мене вчили дуже корисним речам. І один з них був головко Олександр Борисович, який вчив нас завжди казати що, і та думати, що найважливіша гра – це та, яка сьогодні. Тому ми не дивимося на турнірну таблицю, ми розуміємо, хто там є фаворитами, у кого там які скільки коштує гравці, ми на це не дивимося, ми розуміємо, що в футболі трапляються різні речі, у нас є своя мрія, у нас є своя ціль, ми потихеньку, але ми йдемо до неї. Окей, the question is, two very important games are going with two of the favorites of the groups, so what is the priority, which team do you consider to be the top opponent and Alexander says uh, that uh, I'm very happy that I have lots of good coaches and good trainers who teach me, who teach me a lot of things and one of them is Alexander Borisovich Golovko who told uh, that the most Im important game was that that is actually today tonight and uh, that is what we're thinking about we're thinking about our next step our next game and uh, we don't think about favorites, we don't think about players' costs or players' tags. We know that everything can happen in football. So uh, we um, were thinking about ourselves, our side, and we don't watch in, uh, to the table, but we are preparing to the every next game, and we have all our chances. Ви перепитувалися з 
ждемо щодо завтрашнього матчу, який з них вийде з цьому Ну, по-перше, по Руслану. Коли ми робили виклики для гравців, Руслан взагалі не мав команди і він не мав ніякої практики у своїй команди, тому ми викликаємо тих, тих гравців, які викликали. Я вважаю, що Руслан це кандидат, це він, він член нашої збірної, тому нічого в цьому страшного, страшного немає. Зараз він має практику і я вважаю, що набере форму і повернеться до збірної України. З приводу наших уболівальників, на жаль, ми Зараз більше, більш ніж рік граємо е, за межами України. І ми повинні грати в такій ситуації. Я впевнений, що завтра буде дуже велика підтримка українців та поляків, які прийдуть підтримати Україну. І я вважаю, я впевнений, що завтра буде дуже, дуже гарна атмосфера і футболісти почують, почують цю атмосферу. Okay, two questions. The first one about Ruslan Malinovsky, who wasn't called up to the national team. And uh, just actually question why he wasn't called up. Uh, and uh, the answer is that uh, you know that when we made the decision about uh, calling up the football players to the national team, Ruslan didn't have any any team, so he didn't, uh, he didn't have practice. And right now uh, he's a, a general player, he has practice, he, and you should know that he's a very committed player and very important player for us. He is part of us and uh, we are pretty sure that he will help us in the future. Uh, there is nothing bad because he is not with us uh, right now. And the second question about uh, Wroclaw and uh, lots of Ukrainians living here. And uh, will we, how does uh, Sergei Stanislavich think uh, if the stadium will be uh, crowded tomorrow? And he says, uh, you know, that is our situation. We play outside our home for almost a year, more than a year, uh, and we just have to understand it. And I hope that tomorrow lots of uh, Ukrainians, lots of Polish people will come to support us and our players will feel that atmosphere and they'll support and will show their best uh, for the fans. Питання до Сергія Станіславовича. Який кадровий стан команди зараз перед грою завтрашню? Дякую. Ви бачили, який кадровий стан? На жаль, Андрій розпочав тренуватися. На жаль, є невелике підшкодження у гравців, але ми викликали 23 гравці, тому зараз є достатньо гравців, але ці ж ці проблеми є і в збірної Англії. Я, я завжди казав, ми повинні поважати суперника, але сконцентрувати на, на нашій грі. І завтра, не вважаючи на ті пошкодження, та що, що відбувається, ми повинні показувати нашу гру. Uh, the question is about squad situation before the match against England, and Sergei Stanislav said, uh, you know exactly well about our situation, that Andrija Molenko was injured and he's just starting to train, and we have some other players with uh, like slightly uh, some, some problems, but uh, you know that 23 players were called up, and we can, uh, we have this choice, and of course we know that uh, England has uh, some problems, so uh, we never, we respect our opponent and uh, despite uh, all the problems, our or other problems, we uh, concentrate on our uh, team, on our play and we will show our best to, uh, to get our target. 26 players were called up. Спробуємо запитання із Zoom зараз отримати. Микола Решню, будь ласка, розмутуйте себе, ставте запитання. Так, кажіть, будь ласка, Микола, бачу, що ви розмутували себе. Because we don't hear. Okay. Тим часом, поки ми технічно, Микола, вибачайте, що ми вас не чуємо, спробуємо це полагодити. Запитання із залу, будь ласка, прошу, будь ласка, мікрофон на першому ряді. 
Пане Сергію, ще одне питання до вас. В клубній кар'єрі ми вже бачили Олександра Зінченка в ролі хибного фулбека. Скажіть, будь ласка, якою буде його роль в вашій збірній України? Дякую. Ну, завтра побачимо. Завтра побачимо. Я впевнений, що він готовий грати, він бажає грати. На якої на яку позиції? Завтра okay. побачимо. Так, Олександр? Okay, the question is about uh, uh, Alexander Zinutnikov's position. He played as a fake fullback once in his career, probably not once, I'm not, I'm not sure, <laughs> Alexander. Uh, so if he's ready to take this position for, uh, tomorrow, and uh, Sergei Znaislav, we will see, because Alexander is a great player, he's ready to play, and he's ready to help us. So we will see tomorrow. He played right or left as a Uh, he played both uh, right and left uh, back, full. so full back, yeah. So he's ready to to cover all the defense line. <laughs> I wish. Сергій Станіславич, питання таке, може трохи банальне, чи є якийсь результат по сумі цих двох матчів, які які для вас мінімальне є задовільним для вас з точки зору стратегічної ситуації в групі? Я вважаю, результат задовільний для вас, для журналістів. Я повинен готуватися до кожної гри. Зараз в мене гра з Англією, потім буде гра з Італією, але зараз я сконцентрований на цій грі, я не рахую очки, скільки, нам, скільки ми повинні заробити в цих, в цих двох зустрічах. Ми повинні, як я казав, сконцентруватися на завтрашній грі, зробити максимум для трьох очків, а далі подивимось, що буде. The question is about the result. Is, any, is uh, there any result that can be satisfying for Sergei Rebrov after these two matches against England and Italy? And the answer is that result can be satisfying or not just for journalists, not for me, because I'm preparing for every next game as a coach. And um, you know that we don't count points or we don't uh, uh, watch our opponents, we just make step by step and uh, do our best to show our game. Yes, please, Nick Ames, yeah? Please. Hi, uh, Nick Ames from The Guardian, um, question for Alex, if that's okay. Um, it's going to be a, a very high profile occasion tomorrow and there'll be many people seeing for the first time Ukraine playing a home game that is not at home but with 30 or 40,000 Ukrainians in, in Wrocław. Does, does tomorrow's game have a sort of added function of reminding a wider audience that the situation back home is still really, really serious and important? Um, should, I, should I ask you English? Uh, which way is easier for you, English or Ukrainian? For them, of course, English. You understand both, do you understand both of them? Um, well, um, first of all, I would like to say massive thanks to Poland uh, for all the help and support uh, during this I would say the toughest period in our independence time. Um, you know, I know some friends, you know, which is living here uh, since the invasion and uh, the feedback from all of them that uh, Polish people, you know, are trying to help uh, as much as they can. So using this opportunity, I would like to say massive thanks for that. Uh, of course, I'm expecting tomorrow a full stadium of blue and yellow color. Um, because I know that a lot of Ukrainians living here. Of course, it's going to be an amazing atmosphere and expecting a good game as well because both teams playing good football, I would say, and um, it's going to be very interesting for the fans. But it's impossible, you know, to, to, to say that um, it's going to be exactly the same atmosphere if we would play in Ukraine. Because see, when you play in Ukraine, you know, like even the, the air is completely different. So I can't wait until this time will be, uh, because all of us, we are just dreaming about it. Запитання стосувалося того, що у Врославі проживає майже 40 тисяч українців, і наскільки ви 
будете завтра відчувати їх підтримку? І чи є це додатковою можливістю про те, щоб знову ж таки нагадати про те, що в Україні йде війна і про те, що дійсно Україна, збірна України грає вже поза домом таку велику кількість часу? І Олександр сказав, що я дуже вдячна за запитання, якраз користуючись нагодою, я дуже хочу подякувати Польщі і всім полякам за велику підтримку, яку вони надають Україні і українцям. У мене також є друзі, які живуть тут у Вроцлаві, і я від них безпосередньо знаю, наскільки поляки дружелюбні, наскільки вони намагаються підтримати в цей складний для нас час. Завтра я, звичайно, очікую гарну атмосферу на стадіоні, і в стадіон у жовто-синіх кольорах. А, але а, для нас, звичайно, це буде все одно зовсім інша атмосфера, ніж якби ми грали в Україні. А, і нам дуже хочеться вже, звичайно, повернутися додому і грати вдома. What role has sport played over the last 18 months or so? When you look at, you said, for example, the, the, t towards the feeling of national pride, towards the feeling of, you know, give, giving the whole country uh, e e extra um, when you have such an amazing occasion as tomorrow night might be. Well, I would say if we talk about just football, um, football, I would say, is international language uh, between all of us. You know, it doesn't matter where you are on the planet, but everyone knows what football is. So it's an amazing opportunity, you know, to speak out, to talk out. And uh, personally, I feel that this is my duty, you know, using all the opportunities which I, which I have, even like uh, this one, we need to speak out. And uh, the first message which I really forgot to say, which is the most important, uh, and which I have to say every single time, that I would like to say massive thanks to the Ukrainian army, for this opportunity to play for, inter for the national team, that's for sure. And um, of course, uh, you know, uh, especially for the players abroad, we're representing our country. And um, once again, uh, back to the first question, like I said about uh, the coaches, my coaches in the past, which were teaching me a lot of good things. And especially when I just started my first steps in the national team, like under 15, under 16, um, Every single coach used to say that, guys, we are playing now abroad in, I don't know, in any country, uh, and we're representing our country. So any, every single rubbish on the street or something, this is our face. So please show the others who we are. So in this case, I feel like personally, like uh, because I'm playing abroad, I feel that I need to represent my country in the best way I could. And I need to show to the rest of the world what is uh, happening actually in my country at the moment because unfortunately now a lot of propaganda is everywhere so the peop people need to know the truth thank you схоже попереднє питання до попереднього наскільки це що це для вас означає грати в такий момент і представляти Україну чи є це такий як символ національної гордості представляти Україну грати за Україну в, в такий важкий для неї момент і Олександр каже що ви ви ж розумієте що футбол це міжнародна мова якою мовою ми не розмовляли ми всі розуміємо що таке футбол і я і насолоджуємося цією грою але я намагаюся використати будь-який момент і відчуваю що це мій обов'язок постійно говорити про війну і нагадувати людям в світі що відбувається тому що і головне, що я маю сказати, це ми дуже вдячні Збройним силам України за те, що ми маємо можливість грати, що ми маємо можливість представляти Україну на такому високому рівні. Я знову повернуся трошки в минуле і нагадаю, що коли ми були ще в юнацьких збірних, наш тренер говорив нам про те, що куди б ми не виїжджали, де б ми не були за кордоном, ми маємо пам'ятати, що ми завжди є представниками України, і ми є обличчя України. І сьогодні я, як гравець, який грає за кордоном, маю постійно показувати і розказувати всім, що дійсно відбувається, яка страшна ситуація в Україні, війна, тому що люди у всьому світі мають знати правду, а пропаганди дуже багато, і це мій виклик також для себе говорити правду і про те, що відбувається в Україні.
Доброго дня, Олександр Мартинюк, Український інформаційний портал Польщі НПВДПЛ. Питання до тренера. Пане Сергію, Англія – безумовно складний суперник, тренерський штаб – Тренерський штаб аналізував суперника. Які слабкі сторони суперника? Слабкі сторони. Дуже важко знайти слабкі сторони. Але я повторюсь, коли ми готуємося до суперника, так, ми сьогодні дуже багато представляємо суперника нашої команди. Але ми повинні засереджуватися на нашій грі. Ми повинні розуміти, як ми маємо протистояти цьому супернику. І я вважаю, що за ці дні, які ми були разом, ми зрозуміли, як ми повинні робити, але це футбол. Ти не знаєш, що завтра буде відбуватися на полі. І дуже важливо гравцям завтра зосередитися на своїй грі, розуміти, які слабкі сторони суперника. Але, як я казав, у цієї команди дуже міцна команда, навіть якщо є якісь гравці, які отримали якісь пошкодження, в них має два-три склади. Тому ми готуємося дуже серйозно, і я впевнений, що завтра ми повинні показувати свою гру. The question is about England. If Sergei Stanislavich sees any weaknesses in England team, and he says that, of course, we are preparing to the tomorrow match, and we are learning everything about our future opponent. But as I said before, we have to be concentrated on our own way of playing and our playing and uh, uh, you know that it's always difficult to play against uh, such a team like in England because uh, um, uh, it's very very strong team and they're very solid and uh, if they have any injured players but they have two or three lineups to just to put so we have to uh, tomorrow we are playing against very strong team but we have to be concentrated in our team we have to be determined and we have to show our own way of playing Thank you. Henry Winter from The Times, question for Alex. As, as a professional sportsman and as someone who is passionate about his country, when you step out onto the pitch, how do you balance the head and the heart? Uh, well, it's a good question, to be honest. Um, I heard this question a lot of times in the past, and I would say that in the beginning it was hard you know, to combine these feelings in your head. It was hard, but in the same time, you're just thinking about people which is right now taking a risk of their lives, fighting for our independence, staying on the front line, having a families, kids. Um, you just, you can't complain. You can't complain. Simple as that. Питання до Олександра. Олександр, ви як професійний футболіст і як дуже пристрасна людина, яка представляє свою країну, коли ви виходите на футбольне поле, як ви справляєтесь, як ви комбінуєте з тим, що є в вашому серці і є в вашій голові? І Олександр каже, це гарне дуже запитання, тому що раніше я його дуже часто чув, але зараз у мене вже є на це відповідь. Тому що коли... Ти виходиш на поле, ти розумієш, що за твоєю спиною є люди, які борються за незалежність України. Люди, у яких є також сім'ї, у яких також є життя. Але вони ризикують ним, вони стоять на передовій і вони роблять все можливе, щоб Україна існувала. І відповідно, коли ти про це думаєш, коли ти це знаєш, то немає ніякої жалості до себе. Ти просто виходиш і граєш. Hello, uh, John Murray from the BBC. Sergei, could I ask you, do you share similar feelings to Alexander? And, and also, having only been in the job for a few months, can you give us an idea of some of the challenges that you face doing this job, acknowledging that there are more important things going on back home? Yeah, of course, I'm feeling the same. And I want to add, Alex said about Poland, but I'm, we are all pleasure for England. I think England is giving lots of support for Ukraine. And I just remind our war is continuing and I'm just asking for all people to continue to help us because now Ukraine is on the first line of Europe. Of course, when I get a Ukraine national team, I understood how what's a responsible 
I have and I understood about my work. I'm pleasure that I got this um, uh, this work, but um, I'm enjoying to work with Ukrainian players. I see all the players, feelings inside all the players, like feeling Alex. And that's why for me now it's very easy to work because you don't need to motivate the players. They are most of the time they are motivated by themselves, they are watching news, they are talking with the people who is up front, who is in Ukraine, who is who is fighting for us. And of course, for me, it's a be- uh, very, very big responsibility, but I'm enjoying to work here and I'm enjoying to help for our country. Everybody, thank you very much. А, да, питання щодо того, чи Сергій Станіславович поділяє е, ті почуття, які має Олександр щодо ситуації в Україні і наскільки для нього є е, викликом в, та, в такій ситуації очолювати національну збірну України. Сергій Станіславович говорить, що звичайно, я повністю поділяю е, почуття і думки Олександра. Е, Олександр сказав за, про велику підтримку, яку ми відчуваємо від Польщі, але насправді я хочу також згадати, що Англія е, надала Україні дуже велику підтримку і досі підтримку тримує Україну в такий складний для нас час. Щодо моєї роботи, я, роб... я дуже щасливий і для мене це дуже велика відповідальність, але дійсно я радий, що я доєднався до Національної збірної України саме в такий складний час. І я мушу сказати, що не тільки ми з Олександром поділяємо такі відчуття, кожен гравець нашої збірної постійно думає про Україну, постійно ми про це постійно говоримо, і ми знаємо, чому ми тут на своєму місці, через те, що є хлопці і дівчата, які борються на передовій за нашу незалежність. І для мене це навіть легше, як тренеру, тому що мені не потрібно мотивувати хлопців, вони чітко знають, за що вони грають, і вони чітко розуміють свою мету, і ми до неї йдемо. Дякую всім за увагу. Прес-конференція завершена. Зараз 15 хвилин відкритих для медіа. Після тренування у цьому конференц-залі ви отримаєте свою акредитацію. So it's over for press conference. Now we have a training session, 15 minutes open to media. And after training, uh, the accreditation will be issued here. So come back here after training session, 15 minutes. Yeah, thank you very much. Thank you.